तो भाई लोग जैसा कि मैं आप सभी को बता दूँ कि यू पी ट्रिपल एस जेई के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं एंड आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना आवेदन कर सकते हैं एंड इसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे नीचे दे दी है तो वहाँ पे भी क्लिक करके आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं अगर आपने सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल या फिर कोई भी ऐसी ब्रांच जिसकी डिटेल इस नोटिफिकेशन में दी हुई है अगर आपने उसे डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसको आराम से भर सकते हैं इस बार बहुत ही बंपर सीधी भर्ती होगी एक पोस्ट के लिए और इसमें कोई इंटरव्यू भी नहीं है ग्रेड पर भी काफ़ी अच्छा है चार का तो डेफिनेटली एक बार इसको आपको ट्राई करना चाहिए तो इस वीडियो में आज हम सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे काम की बात करेंगे जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं इसको लेके वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है तो यूपी के कैंडिडेट तो अप्लाई कर ही सकते हैं लेकिन अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं बट जो रिजर्वेशन का जो लाभ होता है वो सिर्फ यूपी के डोमिसाइल स्टूडेंट को मिलेगा एंड सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं अब हम ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन इसको अप्लाई नहीं कर सकता है तो जो जो इसको अप्लाई नहीं कर सकता है वो है अपियरिंग स्टूडेंट यानी कि अगर आप डिप्लोमा की अपियरिंग स्टूडेंट हैं तो इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं एंड उसके बाद अगर आप ग्रेजुएट्स हैं बीई बीटेक में तो भी आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं एंड अगर आप बिलो 18 ईयर हैं एंड अब फोर्टी ईयर हैं तो भी इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं किसी किसी पोस्ट में 18 से 40 साल है और किसी किसी पोस्ट में 21 से 40 साल है तो अलग अलग ट्रेड के हिसाब से अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आपका एज लिमिट है अब हम चलते हैं आगे और जानते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट तो जो अपलिकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग है वो 30 अक्टूबर 2018 है और जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर 2018 है एंड जो कोई भी फॉर्म में करेक्शन आपको अगर करना है तो उसकी डेट है 7 दिसंबर 2018 और जो एग्जामिनेशन डेट है वो बाद में नोटिफाई होगी एंड उसके बाद अपलीकेशन फीस की बात करें तो जनरल एंड ओ के लिए दो सौ है एस सी कैंडिडेट्स के लिए एक सौ है और फिजिकल हैंडीकैप यानी कि दिव्यांगजनों के लिए पच्चीस है एंड उसके बाद से अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग ये पोस्ट के नंबर्स हैं तो आप इसको देख सकते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लिखा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी लिखा है कि डिग्री धारक अभ्यर्थी इसमें आवेदन ना करें तो अगर आप डिग्री धारक हैं या नहीं कि अगर आप बीटेक बी किए हैं तो इसको आवेदन आप नहीं कर सकते हैं तो अब हम लोग जान लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है अलग अलग ब्रांच रिलेटेड तो यहाँ पे ज़्यादातर जो पोस्टें हैं वो परमानेंट है यानी कि स्थायी तौर पे आपका चुनाव होगा एंड उसके बाद से कुछ जो पोस्टें हैं वो टेम्प्रेरी पोस्ट है यानी कि अस्थायी पोस्टें हैं तो जब आप फॉर्म फिल करिएगा तो उसमें सिर्फ एक ही फॉर्म फिल करना होगा एंड अलग अलग आपको प्रेफरेंस डालना होगा तो जब आप प्रेफरेंस डालेंगे तो सबसे पहले अपने ट्रेड से रिलेटेड जो परमानेंट पोस्ट हैं सबसे पहले आप उसका प्रेफरेंस करिएगा एंड देन उसके बाद से टेम्प्रेरी पोस्ट का प्रेफरेंस करिएगा एंड सिविल की जो पोस्ट हैं वो नंबर ऑफ पोस्ट है नौ यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वो सिविल की पोस्ट आई है एंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल यानी कि दोनों इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इसमें भर सकते हैं उसकी है एक पोस्ट एंड एग्रीकल्चर यानी कृषि इंजीनियरिंग के लिए अगर आप बात करते हैं तो एक पोस्ट है एंड जलकल विभाग की बात करेंगे तो यहाँ पे 111 पोस्ट हैं और इलेक्ट्रिकल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सात पोस्ट हैं एंड इसका जो ग्रेड पे है वो अट्ठाईस सौ है बाकी सभी पोस्टों का जो ग्रेड पे है वो चार हज़ार दो सौ है सिर्फ इसी पोस्ट का ही अट्ठाईस सौ है तो इलेक्ट्रिकल के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल में आपको डिप्लोमा मांगा है तो अगर आप इसको प्रेफरेंस में अपने डाल रहे हैं तो इसको सबसे नीचे ही डालिएगा क्योंकि सभी के जो ग्रेड पे है वो चार है बट अगर आपको कम पैसे में ही काम करना है तो आप इसको ऊपर डाल सकते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 35 पोस्ट है एंड मुद्रण ओवर सीयर की छः पोस्ट है दूरदर्शन का एक है ऑटोमोबाइल का एक है एंड कृषि की बात करेंगे तो एक पोस्ट है ठीक है तो अब हम लोग जान लेते हैं कि अलग अलग पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अवर अभियंता और संगणक के लिए तो इसके लिए आपका सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए एंड अवर अभियंता जलकल विभाग के लिए आपका इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में तीन साल का डिप्लोमा होना चाहिए एंड उसके बाद से अवर अभियंता इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल जिसकी ग्रेड पे आपको हम बताए थे अट्ठाईस सौ रुपये यहाँ पे यहाँ पे जो बताए थे जिसकी ग्रेड पे अट्ठाईस सौ है उसका क्वालिफिकेशन ये है एंड अवर दूरदर्शन अभियंता की बात करेंगे तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा होना चाहिए एंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन फोर मैन की अगर बात करेंगे तो इसमें डिप्लोमा प्लस दो साल का अनुभव भी मांगा है और आईटीआई सर्टिफिकेट भी मांगा है मैकेनिकल फॉरमैन के लिए ठीक है तो सिर्फ आईटीआई का जो सर्टिफिकेट होगा वो मैकेनिकल वालों के लिए सिर्फ होगा बाकी इलेक्ट्रिकल और रेफ्रिजरेशन फॉरमैन के लिए जरूरी नहीं है एंड मुद्रण ओवर ईयर में आपको डिप्लोमा प्लस दो साल का कार अनुभव मांगा है
आपके नंबर आएंगे उस हिसाब से आपको अलग अलग विभाग के लिए चयन किया जाएगा और चयन उसी हिसाब से किया जाएगा जिस हिसाब से आप प्रेफरेंस अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किए होंगे ठीक है तो जो आप अभी फॉर्म में प्रेफरेंस चूज करेंगे उसको एकदम आप ध्यान से चूज करिएगा क्योंकि जब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी तो वो उसी हिसाब से बनेगी ठीक है तो इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है सो जस्ट रिलैक्स एंड प्रिपेयर फॉर ओनली रिटर्न एग्जामिनेशन एंड इसके अलावा भी आपको अगर और जानकारी चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट को भी एकदम अच्छे से पढ़ सकते हैं जिसके लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दी है तो वहां से भी जाके आप इसको डायरेक्ट देख सकते हैं एंड इसके बाद मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसमें मैं अलग अलग ब्रांच से रिलेटेड अलग अलग ट्रेड से रिलेटेड जो भी सिलेबस होंगे उन सबको अपलोड करूंगा एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी जल्दी आपको अपलोड करके दूंगा तो आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और नीचे जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि उसका फायदा ये होगा कि कोई भी मैं सिलेबस अपलोड करूंगा तो उसका जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको तुरंत मिल जाएगा ठीक है तो जल्दी मिलते हैं आपको ऐसे लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा जय हिंद जय भारत